അടുത്തൊരു ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് റെക്കോർഡിങ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗവേഷണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ചില ടൂൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ടൂൾസാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളാണ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഗൈഡ്സ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഗൈഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരേ പ്രതിഭാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ടോപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പഠനം നടത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് റിസർച്ച് നടത്തുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരേ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രീതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിനുള്ളത് അതായത് എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവേഷണം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ റിസർച്ച് നടത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരേ വിഷയത്തിൽ പരിചയമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ആളുകൾ റിസർച്ച് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരേപോലെയുള്ള ഗൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഒരേപോലെ റിസർച്ച് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്കോർഡിങ് ഷീറ്റ്സ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ഷീറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് അപ്പം റെക്കോർഡിങ് ഷീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഒരു നോർമൽ പേപ്പർ ആ നോർമൽ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷന് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നും ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് റെക്കോർഡിങ് ഷീറ്റ്സ് ദെൻ മൂന്നാമത് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആണ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫീൽഡ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അതത് സമയത്ത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഒരേ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതിനു വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു നോട്ട് ആ നോട്ടാണ് ഫീൽഡ് നോട്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്ന് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോട്ടോസോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പിന്നീടുള്ള പഠനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നാളെ ഒരു സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ വന്നേക്കാം അപ്പം അത്തരം പ്രയാസങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ും ഫോട്ടോസോ ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഇനി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്കാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു രീതി ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്കറിയാം വ്യക്തികളുമായുള്ള നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ വിവരശേഖരണം നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ ആ പ്രക്രിയനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളി വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കമൊന്നുമില്ല അടുത്ത കാലത്ത് അടുത്ത കാലത്ത് മീൻസ് ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്നല്ല കുറച്ച് കാലങ
ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യാവലി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ആ ചോദ്യാവലി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ അത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂവിനെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതായത് മുൻകൂട്ടി ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ചോദ്യാവലി വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖം അത്തരം അഭിമുഖങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇത്തരം അഭിമുഖങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകുന്നു എന്നൊരു പ്രയാസം ഇത്തരം അഭിമുഖങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും മുന്നേ കൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം മറക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അല്ലെ ഓർമ്മയില്ലാതെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിട്ടപ്പെടുത്താത്ത അഭിമുഖം അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഭാഗികമായിരിക്കും പൂർണ്ണമായിരിക്കില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ തീരെ തയ്യാറാക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവേഷകൻ അയാളുടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചോദ്യങ്ങൾ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും വിട്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വരാം മറന്നു പോയി എന്ന് വരാം ഗവേഷകന് മാത്രമല്ല അയാൾ ഒരുപാട് സമയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആലോചിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടൈം ഒരുപാട് ലാഗായിട്ട് മാറും ഗവേഷകന് ടൈം ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖം അത്തരം അഭിമുഖങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല വിഷയത്തിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യില്ല പകരം ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചോദ്യവും ഉത്തരങ്ങളുമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അഭിമുഖം അത്തരം അഭിമുഖങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നാലാമതൊന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖം അത്തരം അഭിമുഖങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ കാരണങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതിനായി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ അതാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ നമ്മളൊരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു ആ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ
ഇനിയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ അത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ദെൻ അടുത്ത ഒന്ന് എട്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ലോങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ലോങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ലോങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനവുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ തവണ നമ്മൾ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് അവരുമായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ അത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂകളെയാണ് നമുക്ക് ലോങ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ നമ്മൾ പഠനം നടത്തുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒരു ഗവേഷകന് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡാറ്റകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് ഡാറ്റാസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം അവിടെ പോയിട്ട് ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് ലോങ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേ വ്യക്തികളെ തന്നെ നിശ്ചിതമായ ഇടവേളകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ഇൻ്റർവ്യൂവിനെയാണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരേ വ്യക്തികളെ തന്നെ ഒരു ഇടവേള ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നു അഭിമുഖം നടത്തുന്നു അത്തരം അഭിമുഖങ്ങളാണ് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഒക്കെ രീതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പിന്നെ ഒരു പുള്ളിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു കേസിനെ അവർ ഒരു വ്യക്തിയെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ അയാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവങ്ങളോ അയാളുടെ സംസാരത്തിലോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയിനെ തന്നെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഇട്ട് അയാളോട് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുന്നതിന് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്